നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയെ എങ്ങനെ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വൺ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ ഇൻ ടെന്നും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് തന്നെ വരും ഇതിനകത്ത് ഈ ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കിയോ നോക്കാം നമുക്ക് ടെൻ ബൈ സെവൻ ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നില് വൺ ടൈം സെവൻ എന്ന് വരും ടെൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ത്രീ അപ്പൊ ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ കണ്ടാലോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്കതിന് ടെൻ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ അതിനകത്ത് ഈ ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും തേർട്ടി ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ബൈ സെവൻ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം തേർട്ടി ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടൈംസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് റിമൈൻഡർ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വൽസ് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ആൻഡ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കിയാലോ തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വന്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ട്വന്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി ബൈ സെവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വരും ടു ടൈംസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ സിക്സ് അതായത് വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ടു ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും വൺ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് കണ്ടുപോക്കിയാലോ ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ടെൻ ഈ വൺ ഫോർട്ടി ടുവിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് വരും തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ഈ സിക്സ്റ്റി ബൈ സെവൻ
അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി അല്ലെ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് കണ്ടുനോക്കിയാലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ അറിയാം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ അറിയാം ഇൻറ്റു ടെൻ കണ്ടാൽ പോലെ മതി അതിനകത്ത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എത്രയാ തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ഇൻറ്റു ടെൻ അതിന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ബൈ സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ബൈ സെവൻ ഇനി ഫോർട്ടി ബൈ സെവൻ എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഫോർട്ടി ബൈ സെവൻ എത്ര വരും ഫൈവ് ടൈംസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് കണ്ടാലോ എന്ത് വരും ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ നമുക്കറിയാം അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സെവന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ടെൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ഇനി ഫിഫ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് കണ്ടുപോകാം ഫിഫ്റ്റി ബൈ സെവൻ എത്ര വരും സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് കണ്ടാലോ എങ്ങനെ വരും തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സെവന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ സെവൻ അല്ലെ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ആ ടെൻ ബൈ സെവൻ നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടെൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൺ ടൈംസ് സെവൻ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം പത്ത് ബൈ ഏഴ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നും ഏഴിൽ മൂന്നെന്ന് എഴുതാം നൂറ് ബൈ ഏഴ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിനാലും ഏഴിൽ രണ്ടെന്ന് എഴുതാം ആയിരം ബൈ ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ഏഴിൽ ആറ് എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടും ഏഴിൽ നാല് എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചും ഏഴിൽ അഞ്ചെന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ 
സെവൻ എന്നുള്ള സെവൻ എന്നുള്ള എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴും ഏഴിൽ ഒന്നൊന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിനാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നും മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ അവിടെയും ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ത്രീ ബൈ സെവൻ അപ്പോ വീണ്ടും ആ ത്രീ ബൈ സെവനിലേക്ക് തന്നെ എത്തി ഇതിന് തുടരുന്ന അടുത്തതിന്റെ അടുത്ത വരുന്ന ഇതുപോലത്തെ സംഖ്യയുടെ അടുത്ത വരുന്ന സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ടു ബൈ സെവനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അടുത്ത പിന്നത്തതോ സിക്സ് ബൈ സെവനിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ കുറെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിൽ നിന്നും വൺ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ സെവൻ്റെ തുടങ്ങിയത് വീണ്ടും ഇവിടെയും അവസാനത്തേനും ത്രീ ബൈ സെവൻ തന്നെ വന്നു വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ബ്ലോക്ക് അതിങ്ങനെ തുടരും അതായത് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഡിങ് അല്ല അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇത് തുടർന്നു അതിനകത്ത് ഈ ആറക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വീണ്ടും വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വീണ്ടും വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഈ ആറക്കങ്ങൾ ആ സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് അത് തുടർന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാര